Hi. Have you ever tried to do something? And it's like, ah, I can't do that. Wah, wah, wah. I have all kinds of excuses. I mean, I have all kinds. I have no reason to have excuses, but I do. Do you have excuses? Well, this guy, he doesn't have excuses. He is one of the most inspirational people I've probably ever interviewed. And I think you're going to absolutely do exactly what I mean. Because have you ever heard of uh, fashion designers, maybe producers, um, writers, costume designers, set designers? I bet you have. Who hasn't heard of that, right? But how many of you heard of that are blind? Well, you heard me blind. You imagine trying to do all those things blind. Heck, I don't even know if I could get up the stairs to use the potty with my eyes closed. But this guy has been through it. And he's persevered. His story is amazing. He's a phenomenal young man. I think you're just going to find him as amazing as I do. What an inspiration. So if you like an inspirational story and being inspired and hear about unique people, then I would ask you to please stay tuned, hit the like button, subscribe. Please don't leave. We're always going to have more interesting people. Interesting people just, uh, just keep coming. So here we go. Hi, this is Honey Gregory, and thank you so much for joining me today uh, for my YouTube channel. I have a very inspirational guest today. I think everyone's going to find him as amazing as I do. This young man has been through some very serious situations and he has inspired millions by the way he's pulled himself out of it and done the unthinkable things that people typically think that a person who is not sighted can do. This young man has um, the most amazing record. He is a fashion designer. He's a film producer. He's a screenwriter. He's a costume designer, set designer. He does fashion shows. I mean, it's just doing those on your own period is an accomplishment. But this young man is also uh, blind and lost his sight at a very young age. And he's doing things to inspire others who also have difficulties. So I'm so welcome and so honored to have the first special young man here on my show, um, Mason Ewing. Hi, Mason. Hey, bonjour. Bonjour. Hi. Bonjour. Bonjour. I'm just translating. Donc, du coup, elle t'a présenté, elle a présenté ton histoire, que tu étais le premier euh, six producteur de cinéma avec le monde, que tu as eu une enfance compliquée, que tu étais venu euh, aux États-Unis pour euh, faire euh, énormément de, de grandes choses. Et que c'était un plaisir de, de t'avoir aujourd'hui sur son euh, émission. Et, alors. Euh, Et bonjour pour l'instant. Bonjour à tout le monde. Et merci pour cette invitation et je suis ravi d'être là. Voilà. So, good morning everybody. Hello. Thanks a lot for this invitation and uh, I'm very happy to be here. Thank merci you. Merci d'avoir invité aujourd'hui. And thanks for the invitation today. Yes, I feel like I'm the one who's blessed. So I appreciate you taking the time and, and for your, your, your translators for taking the time out of the business and you know, the last thing. And oui, c'est vrai que c'est vraiment... Uh, Très agréable de pouvoir t'avoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de, de pas mal de choses. Ok. Oui, il y a tant de soucis. Je suis là pour ça. And yes, and is, uh, I'm very glad to be here and uh, could talk of uh, a lots of different subjects. Great. Well, Mason, um, a friend of mine suggested that I interview you because you're so amazing and such an inspiration to people. Um, I know that you've gone through a really difficult time. Can you give us some background of your history and how you got to where you are today? Ah, elle te dit, euh, oui, c'est vraiment un, un, un honneur de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Donc, euh, on a vu beaucoup de choses comme ça sur toi. Euh, enfin, on a, on a vu beaucoup de choses passer. J'ai pu lire des choses superbes. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter euh, pour ceux qui nous regardent? Alors, euh, alors moi, je m'appelle Mason Ewing. So, to present myself, my name is Mason Ewing. Voilà, j'ai 41 ans. I'm 41 years old. Ma mère était camerounaise sicilienne de religion juive. My mother was a Cameroonian, Sicilian, a Jewish. Mon père, américain. My father was American. Mes deux parents sont morts il y a très longtemps. 
My parents died a, a long time ago. Donc, euh, j'ai emménagé en France en janvier 89. In January 1989, I came in France. Afin d'emménager chez mon oncle et ma tante. To live in the house of my aunt and my uncle. Et là-bas, j'ai vécu beaucoup d'atrocités, j'ai été maltraité. And over there, uh, I suffered a lot of uh, atrocities. I've been, uh, I've been uh, abused. Mais pour moi, tout ça, c'est du passé. But for me, all of this, it's past. Parce que comme je dis souvent, avoir perdu la vue, c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Because as I often say, um, the fact that I lost my sight is the most beautiful thing that ever happened to me. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de prouver au monde entier qu'un aveugle peut faire de la mode, un aveugle peut faire du cinéma. Because today, I want to prove to the whole world that a blind man is able to do fashion, is able to do cinema. Voilà. Il faut que les gens arrêtent de penser que les personnes handicapées ne peuvent pas faire des choses. Ça, ce n'est pas vrai. And La preuve, people, je suis l'exemple. People have to stop thinking that disabled person can do anything. Mason is a living example, and we want to show the world that it's true. Donc voilà, mon handicap, c'est une force et pas euh, un défaut, et pas une contrainte. His disability is a strength. It's not a, a disability for him. Et oui, quand les gens me voient, je suis très, très heureux. J'ai la chance que la vie, elle est belle. Et je la vois autrement. Et c'est pour ça que j'ai un grand sourire parce que tout est au top. And why Mason has a, always a big smile is because for him, the life is beautiful. He said the life is beautiful. And uh, so there is no reason to don't be happy. Well, that's beautiful. And I, I appreciate you having a positive attitude to many people today. Whenever they go through difficult times, they use it as an excuse, and you certainly have not. Et oui, vraiment, j'apprécie que tu aies cette vision de la vie positive après tout ce qui est arrivé. C'est vraiment, c'est vraiment un exemple de cette positivité que tu as aujourd'hui. Mm -hmm. euh, merci beaucoup à toi, Michel. Et c'est vrai que les spectateurs ne me connaissent pas. Tous ceux qui vont qui vont voilà, regarder cette vidéo. Yeah. Thanks a lot, uh, Michel, for uh, this compliment. Because it's true that uh, you and uh, the spectators don't know yet uh, Mason. Ce que je voudrais dire, je ne suis pas là aujourd'hui pour me plaindre. What I would like to say is, I'm not here today to complain. Même si j'ai perdu la vue à cause de ma famille. Even if I lost my sight because of my family. Quand je suis venu au monde, je n'avais aucun souci. J'étais voyant. When I was born, I had no problems. I was sighted. J'ai perdu la vue à l'âge de 14 ans. But I lost um, my sight at the age of 14. Après avoir été battu pendant 8 ans. After that I was mistreated during brûlé, 8 years. Brûlé. Burned. Euh, ils m'ont mis du piment dans les yeux dans le sexe. Um, they put me pepper in the eyes in the sex. Ils m'ont fait des tortures. They tortured me. Voilà. Tout ça a été atroce pour moi. Ça a été très horrible parce que j'avais j'avais l'âge de 6 ans. And all of this was horrible for me because uh, when it started, I was uh, six. Ça a duré jusqu'à mes 14 ans. And uh, it was until uh, until my 14. Et après l'âge de 14 ans, je suis tombé dans le coma pendant trois semaines. And then at the age of 14, I fell into the coma. Je suis resté trois mois à l'hôpital et on m'a opéré trois fois de la tête. I stayed three weeks at the hospital and uh, doctors operate me uh, several times of the head. Mais comme dit souvent beaucoup de gens qui croient en Dieu, c'est un le destin parce que je suis tombé dans quand je suis tombé dans le coma, je suis mort. Euh, voilà, j'ai perdu la vie et voilà, on a maintenant on allait m'amener à la mort et je suis j'ai été ressuscité. But as a lot of people who believe in God say, it was maybe destiny. Because uh, I was declared die, and they took me to the mall, but uh, I I came back to life at this time. Pour moi, la volonté de Dieu, c'est que mon heure n'était pas encore arrivée. J'avais encore de très belles choses à faire sur cette terre. And what I think is that maybe according to the will of God, my time was not arrived. I had uh, other things to do on the planet. Montrer aux voyants que voilà, on peut faire des choses. Il y a des si belles choses à faire. Show to sighted people that we can do a lot of things. There are so many things to do. 
Effectivement, j'ai vécu beaucoup de choses horribles. And of course, I experienced lots of horrible things. Mais je suis là, bien vivant et bien solide. Et je vais montrer au monde de quoi je suis capable. But I'm here, alive, solid. And I want to show the world what I am, what I am able to do. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le message que je peux passer, c'est que les investisseurs, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur des personnes handicapées, voilà, qui doivent nous soutenir, ils doivent nous soutenir, ils doivent nous aider, ils doivent croire en nous. Voilà, c'est important. And an important message I could share is that uh, the investor, um, they don't have to be afraid of disabled person because they're always afraid. They have to trust us, just like everybody. The same thing. C'est si triste que nous fermons les portes. It's so sad that people um, close the doors for us. De toute façon, je n'abandonnerai jamais et je compte bien arriver là où mon destin. But I will never give up and I really count to arrive where my destiny will be. Wow, that's where amazing. My... I appreciate you sharing. Um, I, I've been through some abuse myself, so I can understand, um, not quite as dramatic as what you've been through, but I have, and that's what has inspired me as well to continue to do good work and help others, and especially uh, help women who've been through domestic violence, because I have myself, and um, but violence to children is particularly disgusting and I do my best to try to help support in that area as well. So I think you're amazing and you're a miracle and the good Lord obviously has more things for you to do um, to help others. Elle a dit que justement elle trouvait ça très inspirant aussi et qu'elle espère que justement ton, ton message comme ça ça pourra atteindre les médias parce que oui c'est c'est important, elle est d'accord avec toi que c'est pas juste, qu'il y ait cette différence de traitement entre les personnes qui sont handicapées et puis les autres personnes, c'est pas normal. Exactement. Le problème, c'est que les gens ont l'impression que handicapés, on ne devrait pas faire des choses, on serait mis de rester chez nous. C'est un peu dommage parce que moi, j'ai vu des personnes handicapées qui font des choses incroyables, qui sont impressionnantes. Yeah, Mason gets you. And uh, you find that, what a pity that people want to disable person to just stay at home when they could do so many things. Um, Mason knows a lots of different people, a disabled person, who are able to make a, amazing things, really great. Moi, ici, aux États-Unis, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Mason Naming Corporation. Here in the US, uh, I've created my corporation named Mason Naming Corporation. Et j'espère que, voilà, que tous ceux qui regardent cette vidéo, ils auront envie de me souvenir parce que je suis toujours à la recherche d'investisseurs puisque une entreprise ne peut pas tourner sans argent. And I hope that uh, everyone that will see this video uh, would be, be touched or interested to invest and to work with me. Uh, not afraid uh, like other people. Okay. Et comme je dis, ceux qui me font confiance, ils ne sont pas déçus parce que moi, je suis quelqu'un de très positif il y a quelqu'un qui veut vraiment montrer autre chose que, voilà, je suis peut-être dans le noir, mais je ferai des magnifiques, des, je ferai des magnifiques choses en étant réalisateur, en étant producteur, en étant styliste. And the one who will trust me will not be disappointed, because even if I'm in the dark, uh, even if I'm blind, I am I'm able to do amazing and great things, so... Yes, I agree. I've seen some of uh, Mason's Je artwork and design. Excuse me, just a minute. Uh, we miss it on. Oh, oh, I said I... Because, uh, for example, I created the first uh, clothing brand in the world with Brea in the t-shirt. Yeah. Yes, I've seen some of your shirts uh, with the baby. Um, very cool, and with the braille, they're beautiful. I love them. C'est bon. Elle a vu plusieurs photos avec ton ton bébé. Elle trouve très mignon. Elle adore ça. Le bébé. Merci, Michel. Le ce bébé s'appelle Baby Madison. Voilà, c'est un enfant qui a 11 mois. Thanks a lot, Michel. 
the name of this baby is uh, Baby Madison. He is uh, 11 months years old. Voilà, it's a baby who fights for the tolerance. Voilà. Et il a la les yeux bleus, à qui uh, as you can see, he has a mixed skin, a blonde hair, a blue brown eyes. Je veux que tout le monde puisse s'identifier en lui. And I want that everyone can identify in him. Yeah. Un marque de vêtements s'appelle Madison Color. My clothing brand is named Madison Color. C'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. That's the first clothing brand in the world with braille. Yeah. Une marque qui est accessible pour les personnes voyantes et les personnes aveugles. A brand uh, available for the blind person and the non-disabled person. Je, moi, mes messages, c'est qu'on soit handicapé, qu'on soit homosexuel, qu'on ait n'importe quelle couleur de peau. Voilà, on est tous égaux. For me, my message is that even uh, if we are disabled, even if we have a different color of skin, if we are homosexual, everyone is the same. Yeah. Everyone. Yeah, I agree. Voilà. Avec euh, la marque Madison Color, avec Baby Madison, il n'y a pas de différence. With the brand Madison Color, there is no difference between people. Yeah. Absolutely. That's exactly right. We're all made the same, and just because we have different skin tones uh, doesn't make us different. We're all wonderful creatures made by God. Sorry, I didn't get you. I said, yes, I agree. We are all beautiful, regardless of our skin tone. We're all beautiful creatures made by God. Elle dit que oui, justement, c'est vrai que au niveau de, de la couleur de peau, il y a toujours des, toujours des problèmes aujourd'hui. C'est une bonne idée que de ce concept-là de la couleur de peau avec des lignes de scène représente tout le monde. Justement, si je l'ai créé, c'est parce que moi, j'ai vécu, quand j'étais enfant, j'ai vécu beaucoup le racisme. Et ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça dommage qu'on me ferme les portes parce que j'étais noir et handicapé. And that's a, one of the reasons why Mason should be said. His skin color for baby medicine, because mm -hmm. when he was in France, he suffered a lot from racism, and uh, it really affected him a lot. Yeah. That's why he came here in the U.S. Parce que c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités et qui ne juge pas les personnes handicapées. Because that's a country here who doesn't judge, who doesn't judge a disabled person. And uh, to give it a chance. Yeah, yeah. that's Donc, wonderful. That's why I really need to have support. And to make sure that things can advance too. For all the other people in the world who are handicapped. Because they need help. 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 They is able or others that needs help and that no one hurts. Well, Moi, je suis un enfant du monde parce que je suis métier de life. Donc, voilà, donc euh, je, je, je suis aveugle et je, pour moi, je suis, je suis un enfant du monde. J'ai des origines juives. Euh, je suis quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui aime les surprises. And as I often say, I'm a children of the world. Because uh, I'm a black skin, uh, I have a lot of different origins uh, from my mother. Uh, I'm Jewish too, so for me, I'm like a, ch a child of the world. That's beautiful, and and we're so grateful that you made it through and are able to do the wonderful things that you're doing. But I think there's people out there who are thinking, I don't know if I can do that. So. Can you explain to them how you have been able to create designs and, and make movies and costumes and things without your um, ability to see? You want to do you want to know how uh, how he does to do all of that? Yeah, how he does that, how other people can do something similar who who are also blind. But how how I mean people are gonna think uh, okay. I can't do that. You know, there's people who think I can't, but obviously Mason believes he can. So how can he, what can he tell them that, that the techniques and styles and, and tools and things that he might, they could use to help them get going as well? Okay. 
Euh, ce qu'elle qu te dit, c'est qu'elle bah, trouve ça incroyable tout ce que tu fais. Et du coup, elle aimerait bien savoir, parce qu'elle se posait la question, elle-même, si on lui disait comment faire, elle ne saurait pas faire euh, tout ce qui est style, euh, design, tout, tout le travail que tu fais. Elle aimerait savoir c'est quoi, quoi tes techniques, quand tu travailles, comment tu fais pour faire euh, tout ça. Justement, une chose que j'ai toujours refusée, c'est de devenir euh, une bête curieuse, comme on dit en France. Alors, Um, to, to reply you first, what uh, Mason never wants to do is to be uh, considered as a as a as a curious freak. Just it. Uh, I'm explaining it. Parce que par exemple, quand une quand une personne voyante fait du dessin, de quelque chose va réaliser un film, ça va surprendre personne. For example, when a sighted people when draw, realize movies, etc., it doesn't surprise people. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, nous, on devient cette curiosité parce que les gens disent c'est rare. Non, ce n'est pas. C'est que vous ne vous, ne, vous intéressez pas, tout simplement. And what a pity that when it's a disabled person who does that, uh, people are getting curious because uh, a lot of disabled persons can do that. It's just that um, you don't take the time often to, to see what's around you. Par exemple, euh, Michel... Euh, vient de dire qu'elle ne peut pas qu'elle ne peut pas dessiner bah, c'est normal c'est pas son c'est pas son travail c'est pas son boulot c'est pas sa passion chacun sa passion il y a des voyants qui savent dessiner et des voyants qui ne savent pas dessiner il y a des aveugles qui qui sauraient faire des choses des choses que moi je ne saurais pas faire en tant qu'aveugle and for example Michel if you if you don't know how to draw it means because it's not your passion not your work but another people um, for who it's the work will be able to do it. And that's the exact same thing for disabled person or blind person. Maybe Mason would not be able to do a, a thing that another is able to do, and uh, etc. Comme je dis souvent, s'il y a des gens qui veulent voir comment je travaille, et maintenant, on va tout simplement venir pendant un de mes défilés, ou alors un de mes tournages, et là, ils verront mon travail, de manière, ils sauront que j'utilise mes sens, le goût, le toucher, l'odorat, et toutes ces choses-là pour aider pour ça faire tout ce que je fais aujourd'hui. And as I often say uh, to people who are wondering how I do, uh, I reply them, you just have to, to come to see me. You have to come to see me at my fashion show or my other work, and you will see I, how I work. I work a lot with my, with my hand, I touch, I smell, I use uh, all my senses. Ouais. Parce que ce sont beaucoup les gens qui m'inspirent aussi. And it's also a lot of um, the people around me that inspires me. Comme par exemple, ma mère Marie. Like, for example, my mother, Marie. Qui était styliste, mannequin, modéliste. She was styliste, model, modeliste. Ou même alors, mes amis. Or even my friends. Par exemple, mon meilleur ami m'inspire beaucoup. For example, my best friend inspires me a lot. Ah, et cette inspiration, c'est très important parce que sans tous ces gens, je n'aurais pas de créativité. And this inspiration is very important for me because without all of this, all of this inspiration, all of these people, I couldn't be as inspired that I, than uh, how I am today. Je ne suis pas différent des autres personnes qui sont sur cette planète. J'ai perdu la vue. J'ai eu la chance tout simplement d'avoir un talent. I'm not different from the other people on the planet. I lost my sight and I just had the chance to have a talent. Ça me fait rire, ça me fait penser souvent aux Blancs en France qui disent « Ah, tu vas en Afrique ?» D'ailleurs, est-ce qu'en Afrique, est-ce que là-bas, il euh, y a des voitures ?« Ah bon, mais comme dans une maison ben, ?» En fait, tout ça, c'est des choses que je trouve assez bizarres parce que, bien sûr qu'il y a des maisons en Afrique, bien sûr qu'il y a des voitures aujourd'hui. Euh, voilà, et c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas encore évolué, mais ça, c'est partout. And it makes me laugh because... Uh, often, a lot of time, I hear people sometimes who ask me, uh, hey, uh, um, is it true that uh, there are cars in Africa? Uh, is it true that uh, you have a house? And yes, of course. Um, it's just that um, this person uh, don't take the time to look, uh, to look uh, at other place than their place. But mm -hmm. uh, that's an evidence that uh, all of this exists. Wow. Well, Mason, can you tell us about your... Your, your movies and your shorts and, and your projects that you're doing. 
uh, with the film, you know, that you write and you produce and, and you costume design. So tell us about your movie. Oh, you would like that? It's, that um, it says you about an event? Pardon me? What, can you reply what you said? Uh, I'd like for him to share with us information about his movies, what they are, how he made them, where people can find them. Okay. Uh, elle aimerait bien que tu parles un petit peu de, de son travail en ce qui est à les films, euh, un petit peu la partie euh, cinéma, comment ça se passe. Alors, pour l'expliquer, la mode, comme j'ai toujours dit dans les médias, c'était le rêve de ma mère. So, to explain to you this, um, first of all, um, about the fashion part, it was, it has always been the dream of her mother. Le cinéma, c'est le tout premier amour de ma vie. And the cinéma, it's um, the biggest uh, love in his, work, in his own life. Okay. C'est une sorte de belles choses que j'ai envie de réaliser avec les amis, les gens qui me tiennent. And there's two things are the, the beautiful things you want to realize with the people he loves. Um, ce que j'adore, c'est que les gens sont toujours surpris de découvrir que je suis non voyant et que je peux, que je peux faire de la réalisation que je peux faire la décoration, que je peux faire des costumes. And what I love is that people are always surprised that I can direct movie, that I can create costumes, take care of the decoration. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur de mon travail. Au contraire. I've never been afraid of my work. That's the opposite. Par exemple, pour mon prochain film qui s'appelle Select Coaching, For example, for my next film, name the Select Coaching, it will be a, it will be a uh, feature film for the, for the cinema. And this movie, I will be very glad to work with my best friend named Dorian Bortolozzi. He will play the, the role of uh, Marlon. Ben, ça va être un plaisir pour moi de le diriger. And it will be a pleasure for me to direct him. Mm, voilà. De, parce que pour moi, euh, comment je peux dire ça? Euh, diriger diriger quelqu'un, c'est, je suis tout simplement mes convictions. Euh, J'ai confiance en moi. Je n'ai pas peur de, de la nouveauté. Because uh, when he does that and he directs, Uh, he's convincing uh, in himself. Um, he likes to do something new. He's not afraid of uh, of new things, innovations. C'est vrai que la réalisation c'est peut-être c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le métier euh, qui fait pour les personnes aveugles. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de montrer. Maybe a directing a movie is not the kind of uh, job that. Uh, Uh, that, it, that fits to a blind person. But that's what I want to show. Par exemple, c'est le coaching, c'est moi qui ai écrit le scénario. Donc, je sais exactement ce que je veux pour les acteurs. For example, for select coaching, I wrote all the scripts. And I know exactly what I want for the script. Et puis, je n'ai pas peur de dire aussi que je, que je vais être accompagné d'une autre réalisatrice qui va, être, qui va travailler avec moi, qui est voyante. And I'm not afraid to say that I will be accompanied in this movie by another director who is sighted. Mais je serai ravi aussi de la coacher parce que la voix de voyant, eh ben, elle peut m'apprendre des choses, mais moi aussi je lui apprendrai des choses en tant que personne aveugle. But I'll be also glad to, to coach her, help her, because of course she can teach me different things, but I can also teach her uh, different things. Surtout que si par exemple je travaille avec un acteur, il faut que. Il donne exactement ce que moi j'attends. And on the top of that, if I work with an actor, he has to, to show me um, uh, what I want. Et ce qui est beau, c'est que vu que je suis aveugle, je n'en regarde pas avec les yeux. Donc, au son, je saurai s'il joue mal ou pas. And the thing that is good is that as a blind person, I don't see and I use a lot my, my ears, the sound. And just with the sound, I can know if the actors is playing well or no. Wow. And for example, with the actor Dorian, it's uh, on this that Mason worked a lot. Dans mon équipe, j'ai trois acteurs qui sont venus avec mon Etats-Unis. In my team, I have three actors that came with me in the US. 
Et pour moi, c'est un challenge de, de les avoir coachés. And for me, it's a challenge to have to, to coach them. Parce que Baba Wine, Eric Arquin, et, et toi, Zach. Because uh, Baba Wine, uh, Eric April, and uh, Zachary Malek. Voilà. Euh, c'est des comédiens qui, au début, ne savaient pas jouer, n'avaient jamais fait une école. Et moi, je les ai formés. Les comédiens n'ont jamais été dans une école. But I taught them, I told them, I directed them. Et je veux qu'ils deviennent les meilleurs parce qu'ils ont appris d'une personne aveugle. And I want that they become the best because they learned from a blind person. Mm. Et c'est ça mon travail aujourd'hui, c'est de montrer de quoi nous les personnes qui sont dans le noir, de quoi on est capable. And that's my work today. It's show to the world what a blind person, a person who is in the dark, is able to do. Chacun son talent. Everyone has his own talent. Et si les gens veulent vraiment voir de quoi je suis capable, donc allez voir sur Google, ils tapent mon nom, mais ça n'est nous. Voilà, ils peuvent me contacter sur mes réseaux sociaux et aller voir notre travail. Ils sauront que mon handicap n'est pas un obstacle. And if people really want to know what I'm doing, they just have to put my name, to Google my name, my salary, and uh, or um, reach me on uh, my social media. And they will see all my work and all the quality of my work. Wow, it's fascinating. You've done some amazing things. Thank you very much. Thank you very much, Michel. Thanks a lot for that, Michel. It's very kind. But, honestly, it's really, as I said, there are a lot of people who are also incredible for me. So, I want to know that I'm not the only one who has their talents. Everyone has their talents. It's like all the people. And as I often say, I'm not the only disabled person who is talented. There are a lot, a lot around us. We just have to, to I like them. It's every because everyone has its own talent. Yeah. And what I what I really want with my company Masonry Incorporation, it's open the gates to disabled person. And also a really important fight for me is uh, about the, the children, the protection of children. Um, it's very important. And my objective is that by the end, they will make a lot of money to create a place where they can be held and to accommodate all these children. Voilà pour accueillir. Tous ces millions de jeunes dans le monde qui sont sur la rue, qui n'ont pas d'avenir. Moi, j'ai envie d'avoir un avenir grâce à mes sénégalais. And that's one of my famous goals in life is to raise, to get a lot of money so that I can build the place, centers, to gather a lot of children around the world that are, that suffer, that don't have the chance of family and to help them. Voilà, moi, je viens de souriant, je viens de pétillant et ne vous inquiétez pas, lui, j'ai pas de l'avenir. Uh, I'm always a happy and a joyful person, and uh, even if I lost my sight, uh, as I said, uh, I'm always happy in the uh, And I really want to give hope to people to show them that okay, maybe you you suffer the ter terrible things uh, as me. But look at me, I'm, I'm happy today. Yeah, you can do the same. So, stay confident in life is better. So, keep faith in life because your life is really good. You know what? If today you have to return in the future, I will take the same path, the same past, because today I'm better. And if I had to come back in the past today, I would take the exact, exactly the same road because uh, it was. Uh, Gave me all I have today and uh, uh, I embrace it. Et pourtant, regardez, j'ai tout perdu. La mort s'est fait tuer. And uh, look at me. I, I lost uh, everything. My mom was killed. Ma, mon père est décédé. My father Les died. Il est mort. J'ai deux frères qui sont morts. I have two brothers who have died too. Je me suis retrouvé à la rue à 19 ans, aveugle, sans papier. I was homeless at the age of 19 without, without any papers. J'ai été SDF, on a abusé de moi sexuellement. 
I suffered from sexual abuse when I was homeless. Et à chaque fois que j'ai été appelé à police, euh, j'ai à chaque fois que j'étais cherché de l'aide auprès de la police, ils m'ont jamais aidé. And every time I reached the police uh, to get help, they never helped me. Mm. Mais je vis toujours là. But I'm still alive. I'm still here. Avec un sourire et heureux. With a big smile and we're happy. Voilà donc euh, à tous les victimes, gardez espoir, ne ne le perdez jamais. Croyez en vous. To all the victims, keep faith uh, in their life. Believe in yourself. Et vous les personnes aveugles, bien sûr que vous pouvez faire du cinéma, bien sûr que vous pouvez faire de la mode, bien sûr que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il faut juste le vouloir. And you, a blind person, of course you can make fashion, of course you can make a cinema. It's only up to you. Et si quelqu'un vous dit le contraire, alors concernant, mais ce n'est rien. Celui qui a réussi à faire ces choses, donc personne n'y a jamais cru. And if one day someone started the opposite, just think about me, and uh, because I was able to do it, and you can do it too. Et un grand merci à toutes les personnalités, tous mes amis, tous tous ceux qui m'ont soutenu, tous les gens qui m'ont soutenu ici aux États-Unis. La mairie, c'est un pays que j'adore. Je suis très bien ici, et merci à eux d'avoir toujours été là pour moi. And shout out to all the all the friends, all the personalities who always supported me since the beginning. Uh, for everything, we always thanks for that. Voilà. Depuis que je suis ici, je respire parce qu'on m'a accepté pour ce que je suis, un être humain. And since I arrived in the US, I can breathe again because people consider me as I am, as what I am, a human being. Donc, force à tout le monde et croyant en rêve. So, big up to everybody and believe in your dreams. Thank you. Mason, you're, you're amazing, you're wonderful, you're such a blessing. And thank you so much for coming on here and inspiring us and inspiring others. Uh, you are truly a blessing to the human beings on this planet, and I'm so grateful. And in the future, if you have some big projects that you want to share with us, just let me know and we'll have you back on, okay? Alors, elle te dit, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces magnifiques choses que tu dis, mais tu peux nous inspirer. Et euh, pour l'avenir, quand tu feras des, euh, des projets qui arrivent, des gros projets, là, tiens-moi informé, qu'on qu puisse faire un, un suivi, enfin, un niveau, hein, quelque chose. Ça serait avec un grand plaisir. Surtout qu'en 2024, j'aurais déjà beaucoup de surprises ici aux États-Unis. Yeah, it, it would be a, a big pleasure to, to follow up this. And plus, on the top of that, In 2024, I reserve a, a lot of surprise. Et je demande à vous les Américains de me soutenir et à tous les journalistes qui sont ici aux États-Unis. Il faut venir, il faut relayer, il faut parler de, de tout ce que je fais parce que c'est important. Il faut que ça vous apporte à d'autres personnes handicapées. C'est important, on a besoin de vous les journalistes. And I count on you, uh, all the Americans, the journalists here, because we need you. We need you to highlight uh, what we're doing. What I'm doing so that it can help other uh, disabled person, I think. Et merci beaucoup, Michel, pour cette heure de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. Et merci à tous ceux qui bah, ont déjà de m'écouter. Euh, voilà. Donc, j'étais ravi. Et à bientôt. And thanks a lot, Michel, for this invitation. Thanks to every everybody that uh, saw this interview or listened it. And, uh, it was uh, my pleasure. Thank you, and you have a very blessed life, and keep me posted, and it's been a pleasure, and uh, I'm afraid our time is out, so we'll, we'll talk some more another time down the road. No, it's a great pleasure, thank you for being here, and yes, of course, we'll support you in the future. Super. Right. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Merci. Thank you. Bye-bye. Good luck.